matka nigdy nie chciała wejść ani w struktury Armii Krajowej, ani w żadne inne formalne struktury. Była po prostu bardzo słaba fizycznie, bardzo nieodporna na ból i bardzo powiedziała, ja nie chcę nic wiedzieć. Pamiętam, że kiedyś przypadkowo otworzyła w sypialni taką ogromną szufladę i bardzo się zdziwiłam, że tam było bardzo, bardzo dużo pieniędzy i bardzo, bardzo dużo kartek. Potem się okazało, że był to na całą ochotę punkt fałszywych kartek, jakichś pieniędzy, nie wiem skąd i gdzie. I robiło się potem, Zośka w tym też brała udział, robiło się całe sterty paczek na pawiak i to jakoś... Szło. Rami i Dalia mieszkały ze mną długo. Powiedziałam, że bardzo. Nie umiem, bo dla... czas się inaczej wydłuża. Jeszcze był Krzysztof Czarnocki i od czasu do czasu pojawiały się jakieś dzieci, które znikały. W 1943 roku, jeszcze jak byłam w Michałowie u sióstr, jeszcze żyła babcia, mama zabrała mnie na święta wielkanocne do y, Warszawy. Ja pamiętam wtedy Unegę. To jest to, co ja pamiętam. Zaczęło się powstanie getta i w tym, to jest jedyne, co ja pamiętam. Ja w czasie wojny nie widziałam ani jednego zabitego człowieka. Matka odwiozła mnie kolejką do Milanówka. Nie wysiadła z tej kolejki. Zrobiła mi znak krzyża. Powiedziała, i ci się nie odwracaj. I to był mój ostatni kontakt z matką. I potem dowiedziałam się na początku września, że zginęła. Przyszła się siostra Tyszkiewicz i powiedziała, Myślę, że matka miała przeczucie śmierci, ponieważ z, o, do ojca napisała list, który mam do dzisiaj, który wrócił z oflagu. Napisała y, takie pamiętam zdanie, te, że w czasie przeszłym, a to był list z lipca, Całe życie kochałam Polskę, Ewę i Ciebie. Jest do mnie podobna, to Ci pomoże ją wychować. Więc sądzę, że musiała mieć jakieś przeczucie. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem, już nawet jako osoby dorosłej, bo przecież latami się nie mówiło o pewnych sprawach wojenno-żydowskich i tak dalej. Ja zawsze rosłam, wyrosłam, dojrzałam. Ja wiedziałam, że byli szmalcownicy jako jednostki. Że takie rzeczy były, to ja wiedziałam. Natomiast dla mnie było zaskoczeniem tak brutalne postępowanie Polaków w stosunku do Żydów, o jakich ja się dowiedziałam jako człowiek dorosły. Ja zawsze roz rosłam yy, i dojrzewałam w przekonaniu, że my staraliśmy się w miarę możliwości ratować i odwagi ratować Żydów. Ja nie znałam ani jednego faktu, o których się dowiedziałam po wojnie. Dla mnie zdziwieniem wielkim było jedwabne, prawda? Dla mnie to jest coś, co dla mnie jest 
no, no nie do pojęcia, ale tak było. I myślę, że, że wielu Polaków nie bardzo chce się do tego przyznać.